ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായമായ സമ്പത്തും സമൂഹവും മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് എക്കണോമി ഇൻ മിഡീവൽ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പാഠഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ഒരു ഇറ്റാലിയൻ സഞ്ചാരിയായിരുന്ന ജിയോവനി സരാരി പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യമാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വ്യാപാരത്തിലൂടെ വിനിമയം ചെയ്യപ്പെട്ട വെള്ളിയും സ്വർണവും ഒടുവിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് അമേരിക്കൻ വൻകരയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്യൻ ശേഖരിച്ച സ്വർണവും വെള്ളിയും കച്ചവടത്തിലൂടെ തുർക്കിയിലും പേർഷ്യയിലും എത്തുന്നു അവസാനം അവിടെ നിന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാനിലേക്കും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അമേരിക്കയിൽ വൻകരയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്യന്മാർ ശേഖരിച്ച സ്വർണവും വെള്ളിയും കച്ചവടത്തിലൂടെ അറേബ്യയിലെത്തുന്നു അതായത് തുർക്കിയിലും പേർഷ്യയിലും എത്തുന്നു അതാണ് അറേബ്യയിലെത്തുന്നു ആ അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കും എത്തുന്നു ഇന്ത്യക്കാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇന്ത്യക്ക് അറേബ്യയുമായി പഴയകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ വ്യാപാര ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ആ സ്വർണം ഇന്ത്യയിലേക്കും എത്തുന്നു ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഈ ലോക രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് കാർഷിക പുരോഗതിയുള്ള രാജ്യമായിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഗ്രസ് നല്ലവണ്ണം ഉള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യ ആ കാർഷിക പുരോഗതി കണ്ടാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ലോക വാണിജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയായിരുന്നു ഇനി മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക പുരോഗതിയെ കുറിച്ചാണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഗ്രസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാർഷിക സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് കിതാബ് രഹിലയും ഐനി അക്ബരിയും കിതാബ് രഹില എഴുതിയത് ഇബിന് ബത്തൂത്ത എന്ന് പറയുന്ന സഞ്ചാരിയാണ് ഐനി അക്ബരി എഴുതിയത് അബുൽ ഫസലാണ് കിതാബ് രഹില എഴുതുന്നത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അങ്ങനെ ഈ കിതാബ് രഹില ഇബിന് കിതാബ് രഹിലയിൽ ഇബിന് ബത്തൂത്ത പറയുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ വയലുകളിൽ വർഷത്തിൽ മൂന്ന് തവണ വരെ കൃഷി ഇറക്കിയിരുന്നു അതുകൂടാതെ അബുൽ ഫസൽ തന്റെ ഐനി അക്ബരി എന്ന കൃതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡൽഹി പഞ്ചാബ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വ്യത്യസ്ത ഇനം നെല്ലുകൾ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു മാത്രമല്ല ആഗ്രയിൽ തന്നെ മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇനം വിളകളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇനി മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിളകളായിരുന്നു നെല്ല് ഗോതമ്പ് ബാർലി പരുത്തി കരിമ്പ് എണ്ണക്കുരുക്കൾ നീലം അതുകൂടാതെ സ്പെയിൻ ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോളവും ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തി അതും ഇന്ത്യയിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കൂടാതെ തക്കാളി മുളക് കരിച്ചക്ക ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പപ്പാഴ തുടങ്ങിയൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മധ്യകാലത്ത് ഇനി കാർഷിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഭരണാധികാരികൾ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ മെഷേഴ്സ് ബൈ റൂളേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും സൽത്താനത്ത് ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ബാൽബൻ ദവാബ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കർഷകർക്ക് വീതിച്ചു നൽകി ഈ ദവാബ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഗംഗ യമുന നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശത്തിനാണ് ദവാബ് പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രദേശം അദ്ദേഹം കർഷകർക്ക് വീതിച്ചു നൽകി ഇതുകൂടാതെ ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി ജലസേചനത്തിന് വേണ്ടി കിണറുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഡിഗിങ് വെൽസ് കിണറുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി കർഷകർക്ക് പണം മുൻകൂറായി വായ്പയായൊക്കെ നൽകി മാത്രമല്ല യമുന നദിയിൽ നിന്ന് കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാൻ ഇദ്ദേഹം കനാലുകളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു ഇതിന്റെ എല്ലാം ഫലമായി ഉൽപാദനം വർദ്ധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് പൈസയും സമ്പത്തും ഒക്കെ വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി പറയുന്നത് മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക പുരോഗതിയെ സഹായിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപകരണമായിരുന്നു ജലം ജലസേചനത്തിന് വേണ്ടി ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണമായിരുന്നു പേർഷ്യൻ ജലചക്രം ഈ പേർഷ്യൻ ജലചക്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇറിഗേഷൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടത്താൻ സാധിച്ചു ഇതുകൂടാതെ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഉപകരണമായിരുന്നു ഇരുമ്പിന്റെ കൊഴു ഘടിപ്പിച്ച പ്ലഫ് ഷെയർ കലപ്പ ഈ കലപ്പയിൽ കലപ്പയുടെ തലപ്പത്ത് ഇരുമ്പിന്റെ കൂർത്ത ഒരു കൊഴു ഘടിപ്പിക്കും ആ ഇരുമ്പിന്റെ കൊഴു ഉപയോഗിച്ച് നിലമൊഴുതുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൂർപ്പുള്ള കൊഴുവായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നിലമൊഴുതാൻ നിലമൊഴിയാനൊക്കെ ആ കലപ്പ സഹായകമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ഇരുമ്പിന്റെ കൊഴു ഘടിപ്പി
ഇനി മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാർഷിക പുരോഗതിക്ക് കാരണം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് ചോള രാജവംശമായിരുന്നു ചോള കിങ്സ് ആയിരുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ കാലത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കാർഷിക പുരോഗതിയെ സഹായിച്ച ഘടകങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് കാവേരി നദിയിലെ ജലസമൃദ്ധി വാട്ടർ പ്രോസ്പെരിറ്റി ഇൻ റിവർ കാവേരി കാവേരി നദിയിൽ നല്ലവണ്ണം ജല ജലസമൃദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമതായി കൈ വഴികളിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന എക്കൽ മണ്ണ് അലൂവിയൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് അലൂവിയൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഈ എക്കൽ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നദികളിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന എക്കൽ മണ്ണ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയെ കാർഷിക രോധിയെ സഹായിച്ചു അടുത്തതായി കനാൽ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫോർ ഇറിഗേഷൻ ബൈ ദ ചോള കിങ്സ് ചോള രാജാക്കന്മാർ ജലസേചനത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച കനാലുകൾ കനാലുകൾ കൃഷിയെ സഹായിച്ചു അടുത്തതായി ഗ്രാമഭരണം നടത്തിയ സഭകൾക്ക് കീഴിൽ ചോള ചോള ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഗ്രാമങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്ന സഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടമായിരുന്നു ആ സഭകൾക്ക് കീഴിൽ കാർഷിക പുരോഗതി ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാണ് സമിതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമിതികളുടെ പ്രവർത്തനവും കാർഷിക പുരോഗതിയെ സഹായിച്ചു അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ കാർഷിക പുരോഗതിയെ സഹായിച്ചത് പ്രധാനമായും കാവേരി നദിയിലെ ജലസമൃദ്ധിയും അതിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന എക്കൽ മണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ രാജാക്കന്മാർ നിർമ്മിച്ച കനാലുകളും എല്ലാം കാർഷിക പുരോഗതിയെ സഹായിച്ചു ഇനി മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ കൈത്തൊഴിലും കരകൗശലവും ഹാൻഡി വർക്ക് ആൻഡ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കൃഷിക്ക് പുറമെ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മറ്റു കാര്യ അവർ അവർ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പണമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിരുന്ന തൊഴിലുകളും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി വ്യവസായങ്ങൾ അന്നത്തെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉദാഹരണമായി എണ്ണക്കുരുക്കൾ ഓയിൽ സീഡ്സ് കരിമ്പ് പരുത്തി നീലം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എണ്ണയാട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എഡിബിൾ ഓയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശർക്കര നിർമ്മാണ ജാഗറി ഉണ്ടായിരുന്നു തുണി നെയ്ത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു വീവിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡൈയിങ് ചായമുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നെയ്ത്തായിരുന്നു ഇനി ഈ നെയ്ത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തുണി നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമായിരുന്നു ചർക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ചർക്ക ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഈ ചർക്കയുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇന്ത്യക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയത് ചൈനക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഈ ചർക്ക ഇന്ത്യക്കാർ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ നൂൽ നിർമ്മാണത്തിൽ ആറു മടങ്ങോളം വർധനവ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായി തുണി നെയ്ത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വന്ന പുരോഗതി ഉണ്ടായി ചവിട്ടി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന തറി ലൂം തറിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം തുണി തുണി നിർമ്മാണത്തിന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇതുകൂടാതെ പട്ടുനൂൽ പുഴുക്കൽ നിന്ന് നൂലുണ്ടാക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയും സിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അറിയുമായിരുന്നു അതും വികാസം പ്രാപിച്ചു ഈ പട്ടനൂൽ പുഴുക്കൽ നിന്ന് നൂലുണ്ടാക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ആദ്യമായി തുടങ്ങിയത് ബംഗാളിലാണ് ആരംഭിച്ചത് ഇത് കൂടാതെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരവതാന നിർമ്മാണം അതുപോലെ തന്നെ കടലാസ് നിർമ്മാണം കാർപ്പറ്റ് പേപ്പർ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാനൊക്കെ കഴിവുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിതമായ കാർപ്പറ്റുകൾ പരവതാനങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വരെ നല്ല പ്രചാരം നേടിയിരുന്നു ചെവിട്ടികളാണ് പരവതാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള നൂലൊക്കെ നൂലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നെയ്തെടുത്ത കാർപ്പറ്റുകൾ പരവതാനികൾ ചെവിട്ടികളൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നല്ല മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കടലാസിന്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ തന്നെ കടലാസിന്റെ ഉപയോഗം ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ ലോഹ സംസ്കരണം ഖനനം എന്നിവയും അക്കാലത്ത് പുരോഗതി പ്രാപിച്ചു ലോഹ സംസ്കരണത്തിന്റെ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പ്രധാനമായി നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളും യുദ്ധോപകരണങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ലോഹം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ലാഡം ഹോർസ് ഷൂ കുരുമ്പ് കുതിരകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഷൂ ലാഡം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുതിര സവാരിക്കാർക്ക് കാലുകൾ വെക്കാൻ കുതിരയുടെ മുതുകിൽ തൂക്കിയിടുന്ന ഇരുമ്പിന്റെ ചവിട്ടുപടി അയൺ സ്റ്റിറപ്പ് യുദ്ധരംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചു അതുകൂടാതെ
ഇനി ഇന്ത്യയുമായി വാണിജ്യ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാരത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ പിന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാപാരം നടത്താൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ കാർഷിക പുരോഗതി ഉണ്ടാവുകയും ഒരുപാട് ഉൽപാദനം ഉണ്ടാവുകയും ആ ഉൽപാദനം ഇന്ത്യക്കാർ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച ശേഷവും ഒരുപാട് ബാക്കിയായി അങ്ങനെ ബാക്കിയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യ വിദേശ വ്യാപാരത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുമായി വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ത്യോനേഷ്യയിലെ സുമാത്ര ജാവ അതുപോലെ തന്നെ ചൈന പേർഷ്യ പേർഷ്യയുടെ പുതിയ പേരാണ് ഇറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പോർച്ചുഗൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയുമായി വ്യാപാര ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു കരയിലൂടെയും കടലിലൂടെയും ഇന്ത്യക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാപാര ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഈ കരയിലൂടെയുള്ള രണ്ട് പ്രധാന വാണിജ്യ പാതകളായിരുന്നു വ്യാപാര പാതകളായിരുന്നു ലാഹോറിൽ നിന്ന് കാബൂളിലേക്ക് അഥവാ ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് അതുപോലെ മുൽത്താനിൽ നിന്ന് കാണ്ഡഹാറിലേക്ക് മുൽത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാനിലാണ് കാണ്ഡഹാർ ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണ് ഇവിടേക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഗതാഗത പാതകൾ ഗതാഗത പാതകൾ വാണിജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അന്നത്തെ വാ വ്യാപാരത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാതകളായിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ കടൽ വഴിയും ഇന്ത്യക്ക് വാണിജ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് തീരദേശ വാണിജ്യം കോസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രേഡ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട തുറമുഖങ്ങളായിരുന്നു കാമ്പെ ബ്രോച്ച് സൂറത്ത് ഗോവ നാഗപട്ടണം മസൂലിപ്പട്ടണം കോഴിക്കോട് കൊല്ലം ഇനി മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കച്ചവട വിഭാഗങ്ങളെയും അവർ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന മേഖലയുമാണ് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ട്രേഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് മാർവാടികൾ ഗുജറാത്തികൾ രണ്ട് മുൾത്താനികൾ ഖുറാസാനികൾ ഈ മാർവാടികളും ഗുജറാത്തികളും തീരദേശ വാണിജ്യത്തിന്റെ ആളുകളായിരുന്നു കോസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രേഡിന്റെ ആളുകളായിരുന്നു കടൽ വഴിയുള്ള വാണിജ്യമായിരുന്നു മാർവാടികൾക്കും ഗുജറാത്തികൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ട്രേഡ് ഗ്രൂപ്പായ മുൾത്താൻ മുൾത്താനികളും ഖുറാസാനികളും ഇവര് കര വഴിയുള്ള വ്യാപാരം ഇൻലാൻഡ് ട്രേഡ് കരയിലൂടെയുള്ള വ്യാപാരത്തിന്റെ കുത്തക ഇവർക്കായിരുന്നു ഇനി അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രധാനമായും കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്ന എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ പരുത്തി അതുപോലെ തന്നെ പരുത്തി തുണിത്തരങ്ങൾ നീലം ഉപ്പ് പഞ്ചസാര അതുകൂടാതെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും കയറ്റി അയച്ചിരുന്നു ഇനി അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ വെൽവെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ ലോഹങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ലെതർ തുകൽ അതുപോലെ ഉണങ്ങിയ പഴങ്ങൾ കൂടാതെ പിന്നെ കുതിരകൾ കുതിരകളെയും ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നു അറബികൾ വഴിയാണ് ഇന്ത്യക്കാർ കുതിരകളെ വാങ്ങിയിരുന്നത് അവർ മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്ന് പിന്നെ മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്ന് കുതിരകളെ അറബികളായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ അറ ഈ കുതിരകളെ കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്ന ആളുകൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് കുതിരച്ചെട്ടികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും അത് തന്നെയാണ് പറയുക കുതിരച്ചെട്ടീസ് അപ്പോൾ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ കുതിരകളെ കച്ചടം നടത്തിയിരുന്ന ആളുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് കുതിരച്ചെട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അറബികളായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുതിരകളെ കൈമാറിയിരുന്നത് അവർ അവരുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുതിരകളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു ഇനി ഇന്ത്യയിലെ കച്ചവട പുരോഗതിക്കായി ഭരണാധികാരികൾ വിവിധ നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു അത്തരം നടപടികളെയാണ് പറയുന്നത് ആദ്യമായി പ്രധാന നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചു കൺസ്ട്രക്ടർ റോഡ്സ് കണക്ടിംഗ് മേജർ സിറ്റീസ് അതുകൂടാതെ ഗ്രാൻഡഡ് ലോൺസ് ടു ട്രഡേഴ്സ് കച്ചവടക്കാർക്ക് വായ്പകൾ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു അതുകൂടാതെ കൺസ്ട്രക്ടഡ് സെരായിസ് റെസ്റ്റ് ഹൗസസ് കച്ചവടക്കാർക്ക് വിശ്രമിക്കുന്നതിനുള്ള സെരായികൾ വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തു അതുകൂടാതെ ഏകീകൃത നികുതി സമ്പ്രദായം യൂണിഫോം ടാക്സേഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും ഒരേ നികുതി നികുതി എന്നുള്ള സമ്പ്രദായം നടപ്പായി കൊടുത്തു മാത്രമല്ല പിന്നെ തപാൽ സംവിധാനം നല്ല രീതിയിൽ നടപ്പാക്കി കത്തിടപാടുകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കത്തിടപാടുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നടത്താൻ വേണ്ടി തപാൽ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കി അതുകൂടാതെ കാര്യക്ഷമമായ ഒരു നാണയ സംവിധാനവും കോയിനജ് സിസ്റ്റം നാണയ സംവിധാനം ശക്തമായ ഒരു കാര്യക്ഷമമായതും ആയ ഒരു കോയിനജ് സിസ്റ്റം നാണയ സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കി അ
റുപ്പി എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളി നാണയം അതുകൂടാതെ അതുകൂടാതെ അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് അക്ബർ ചക്രവർത്തി കൊണ്ടുവന്ന നാണയങ്ങളാണ് ജലാലി എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളി നാണയവും ഇലാഹി എന്ന് പറയുന്ന സ്വർണ നാണയവും അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്നത്തെ കച്ചവട പുരോഗതിക്ക് സഹായകമായി ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് വിദേശികൾ കച്ചവടത്തിനകത്ത് ഇരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ പഴയ കാലത്ത് കച്ചവടത്തിന്റെ കുത്തക അറബികൾക്കായിരുന്നു എന്നാൽ അറബികൾ അറബികളുടെ ഈ കുത്തക പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നതോടു കൂടി അവർ അറബികളെ പിന്തള്ളുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ചൈനക്കാരും വന്നുണ്ടായിരുന്നു അറബികളും ചൈനക്കാരും ഒക്കെ പഴയകാലം മുതലേ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വാസ്കോട ഗാമ കോഴിക്കോട് എത്തിയതോടു കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള കച്ചവടത്തിന് തുടക്കമായത് ഇങ്ങനെ ഈ പോർച്ചുഗീസുകാരെ തുടർന്ന് ഡച്ചുകാർ വന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാർ വന്നു ഫ്രഞ്ചുകാരൊക്കെ വന്നു അങ്ങനെ ഈ ഇവർ കച്ചവടത്തിനായി ഇന്ത്യയിൽ എത്തുകയും ഇന്ത്യയിലെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ സ്പൈസസ് അതുപോലെ തന്നെ തുണിത്തരങ്ങൾ നീലം ഇൻഡിക്കോ പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇവർ ശേഖരിച്ചു ഇവർ കയറ്റുമതി നടത്തി ഇവർ കൊണ്ടുപോയി മാത്രമല്ല ഇവർ വന്നതിന് ശേഷം ഈ യൂറോപ്യന്മാർ വന്നതിന് ശേഷം ഇവർ ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം കച്ചവടം മാത്രമായിരുന്നില്ല പകരം ഇന്ത്യയിൽ അധികാരം കൈക്കലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡച്ചുകാരും പോർച്ചുഗീ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള യൂറോപ്യന്മാരൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടി പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയും യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും അവരുടെ അവരുടെ കീഴിൽ ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അതായത് സാമ്രാജ്യത്ത് സാമ്രാജ്യത്വങ്ങൾ സാമ്രാജ്യത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ കീഴിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ അവർക്ക് ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പരസ്പരം യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള യുദ്ധങ്ങളിലും മത്സരങ്ങളൊക്കെ വിജയിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ് അവരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് കാലം പിന്നെ ഇന്ത്യയെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലെ സമ്പത്തൊക്കെ ചോർത്തിയെടുത്തത് ഇനി മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ സിറ്റീസ് മിഡിവൽ ഇന്ത്യയിലെ സിറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റികളായിരുന്നു ആഗ്ര ലാഹോർ ഡൽഹി ഗാണ്ടേഷ് അഹമ്മദാബാദ് ധാക്ക ദൗലത്താബാദ് ബനാറസ് എന്നിവർ എന്നീ സിറ്റികൾ ഇനി ഈ സിറ്റികളിലെ താമസക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് രാജാക്കന്മാരും ബ്രാഹ്മണരും പട്ടാളക്കാരുമായിരുന്നു സിറ്റിയിൽ ആദ്യമായി പഴയ പഴയകാലം മുതൽ തന്നെ നഗരങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ സൽത്തനത്ത് കാലത്ത് പിന്നെ തുകൽ പണിക്കാർ പാചകക്കാർ നെയ്ത്തുകാർ തുടങ്ങിയ ആളുകൾ നഗരങ്ങളിലേക്ക് സിറ്റികളിലേക്ക് കുടിയേറി വരാൻ തുടങ്ങി അതുമാത്രമല്ല യുദ്ധവിജയം നേടിയ ഭരണാധികാരികൾ യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കുന്ന അടിമകളെയും നഗരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരുപാട് ആളുകൾ തുകൽ പണിക്കാരും പാചകക്കാരും നെയ്ത്തുകാരും അതുകൂടാതെ യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന അടി പിടിച്ചെടുക്കുന്ന അടിമകളും കൂടി നഗരത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നഗരങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു മാത്രമല്ല ഇത് ഇത് നഗരങ്ങളിൽ നഗരങ്ങളിലെ ആളുകൾക്കിടയിൽ കരകൗശല വ്യവസായങ്ങൾ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് വ്യവസായങ്ങൾ പുരോഗതി പ്രാപിക്കാനിടയാക്കി അങ്ങനെ ഈ നഗരങ്ങൾ കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറി അന്നത്തെ കാലത്ത് കരകൗശല വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരായിരുന്നു കർഗാനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നഗരങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുകയും ഇത് ഗ്രാമീണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് നഗരങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമങ്ങളിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ശക്തിപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം നഗരങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആ നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് വേണം അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വേണം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഭക്ഷണത്തിനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി ആരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ ഗ്രാമങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ നഗരങ്ങളിലെ ആളുകൾ ഗ്രാമങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് പണം ലഭിക്കും അങ്ങനെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ശക്തിയായി ഗ്രാമങ്ങളിലെ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ പണം ഈ നഗരങ്ങളുടെ ആൾ നഗരങ്ങളിലെ താമസക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി കാരണം നഗരങ്ങളിലെ താമസക്കാർ സാധനങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിനുള്ള പൈസ പൈസ ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ആ ഗ്രാമങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പിന്നെ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചു മാത്രമല്ല ഗ്രാമങ്ങൾ അന്നത്തെ
മധ്യകാല ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ മൂന്ന് തട്ടുകളായി തിരിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് സ്ട്രാറ്റകളായി തിരിച്ചിരുന്നു ഒന്നാമതായി ഉപരിവർഗം അപ്പർ ക്ലാസ് രണ്ട് മിഡിൽ ക്ലാസ് അഥവാ മധ്യവർഗം മൂന്ന് താഴ്ന്ന വിഭാഗം ലോവർ ക്ലാസ് ഈ ഉപരിവർഗം അഥവാ അപ്പർ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരുമായിരുന്നു കിങ്സ് ആൻഡ് ലോഡ്സ് ആയിരുന്നു മധ്യവർഗത്തിൽ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചെറുകിട മാൻസബ്ദാരുമാരും ട്രേഡേഴ്സുമായിരുന്നു കച്ചവടക്കാരുമായിരുന്നു ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വിഭാഗം ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫാർമേഴ്സ് ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ കരകൗശല പണിക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ സ്ലേവ്സ് അടിമകളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇനി അന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എന്തായിരുന്നു കർഷകരായിരുന്നു ഫാമേഴ്സ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കർഷകരുടെ ജീവിതം വളരെ ദുരിതപൂർണമായിരുന്നു ഭൂ ഭൂമിയുടെ ഉടമകളല്ലായിരുന്നു കർഷകർ ഭൂമിയുടെ ഉടമകൾ നല്ല ജീവിതം നല്ല ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ കർഷകരായി പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ദുരിതപൂർണമായ ഇവർക്ക് നികുതി കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ജീവിതം വളരെ പ്രയാസകരമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ കർഷകർക്ക് സ്വന്തമായി ഭൂമിയോ കാളയോ അതുപോലെ തന്നെ കലപ്പയോ പ്ലഫ്ഷയറോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നികുതി ഉപാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർഷകരുടെ ജീവിതം വളരെ ദുസ്സഹമായിരുന്നു ഇനി അന്നത്തെ പിന്നെ മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്ര രേഖകൾ നൽകുന്ന വിവരം വിവരം അനുസരിച്ച് അന്നത്തെ കർഷകർ രണ്ടായി തിരിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് ഗുദ് കഷ്ട മറ്റേത് പാഹി കഷ്ട ഗുദ് കഷ്ട എന്ന് പറയുന്ന കർഷകർക്ക് സ്വന്തമായി കൃഷിയിടമുള്ളവരാണ് ഇവർ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു മാത്രം ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഇവർ കൂലിക്ക് പണിക്കാരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം കർഷകരായിരുന്നു പാഹി കഷ്ട എന്ന് പറയുന്നത് പാഹി കഷ്ട എന്ന് പറയുന്ന കർഷകർ സ്വന്തമായി ഭൂമിയില്ലാത്ത കർഷകരാണ് ഇവർ മറ്റുള്ളവരുടെ കൃഷി ഭൂമിയിലാണ് ഇവർ കൃഷി നടത്തിയിരുന്നത് ഇനി മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗമായിരുന്നു ജമീൻദാസ് എന്ന് പറയുന്നവര് ഈ ജമീൻദാസ് എന്ന് പറയുന്നവര് ഉന്നത ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഡോമിനന്റ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇവർ കാർഷിക രംഗത്തെ പ്രബല വിഭാഗമായിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചറിലെ പ്രബലമായ വിഭാഗമായിരുന്നു ഇവര് ഇവർക്ക് വിശാലമായ കൃഷിയിടങ്ങളുടെ ഉടമകളായിരുന്നു ഇവര് ഇവരുടെ കീഴിൽ ഒരുപാട് കൃഷിയിടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇവർ ഈ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല നേരിട്ട് കൃഷി നടത്തില്ല ഇവർ മറ്റുള്ള കർഷകരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃഷി നടത്തുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ സമീന്ദാരന്മാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചുമതല ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി നികുതി പിരിക്കുക കർഷകരിൽ നിന്നൊക്കെ നികുതി പിരിക്കൽ ഈ സമീന്ദാരന്മാരുടെ ചുമതലയായിരുന്നു കളക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് ഇവരുടെ ഒരു ചുമതല ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇവരുടെ കീഴിൽ സമീന്ദാരന്മാരുടെ കീഴില് സ്വന്തമായി ഇവർക്കൊരു സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് താമസിക്കാൻ കോട്ടയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ജമീന്ദാർമാർ പല നാടുകളിൽ പല പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദേശ്മുഖ് പാട്ടീല് നായക് തുടങ്ങിയ പേരുകളിലാണ് ഈ ജമീന്ദാർമാരൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇനി മിഡീവൽ ഇന്ത്യയിൽ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ അടിമ സമ്പ്രദായം സ്ലേവറി സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ലേവ് മാർക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിമ ചന്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിമകളെ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനുമുള്ള ചന്തകൾ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ വിൽക്കുന്ന പോലെ അന്ന് മനുഷ്യന്മാരെ അടിമകളാക്കിക്കൊണ്ട് വിറ്റിരുന്നു ഇനി ഈ അടിമകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് യുദ്ധ തടവുകാരായി പിടികൂടുന്നവരായിരുന്നു മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടികൂടുന്ന ആളുകളെ അടിമകളാക്കി വെക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഇതുകൂടാതെ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് അടിമകളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നു ഈ അടിമകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാരിച്ച പ്രയാസമുള്ള ജോലികളൊക്കെ ഇന്ത്യക്കാര് ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരികൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നത് അടിമകളെ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ കൊട്ടാരത്തിലോ അടിമകൾ കൊട്ടാരത്തിലും ഉണ്ടാവും അടിമകൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവും രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ തൊഴിൽ മേഖലയിലും അടിമകളെ കാണാം കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന അടിമകൾക്ക് നൃത്തം അറിയാമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് അറിയാമായിരുന്നു ഡാൻസ് ഒക്കെ അറിയാമായിരുന്നു മാത്രമല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് അടിമകളെ സമ്മാനമായി രാജാക്കന്മാർ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിരുന്ന സഞ്ചാരിയായിരുന്ന ഇബിന് ബത്തൂത്ത അന്നത്തെ ഡൽഹി ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ബിൻ തുകളക്കിന് സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടി കുതിരകളെയും ഒട്ടകങ്ങളെയും അതിന്റെ കൂടത്തിൽ സ്ലേവ്സ് അടിമകളെയും വാങ്ങി നൽകിയതായി പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ മിഡീവൽ ഇന്
ഈ അന്നത്തെ കാലത്ത് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിരുന്ന ഫ്രഞ്ച് സഞ്ചാരിയായിരുന്നു ഫ്രാങ്കോയിസ് ബർണിയർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം സതി അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് നേരിൽ കണ്ടതായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവക്കുറിപ്പിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി പുനർവിവാഹത്തിന് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് സമ്മതിച്ചിരുന്നിരുന്നില്ല റെക്സിഷൻ ഓഫ് ഫോർ റീമാരേജ് പുനർ റീമാരേജിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാനോ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനോ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഇനി സ്ത്രീകൾ കൃഷിപ്പണിയും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിലും അവർ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലും നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലും സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു പ്രധാനമായും സ്ത്രീകൾ ചെയ്തിരുന്ന ജോലി പിന്നെ വിത്ത് വിതക്കുന്നത് മുതൽ കൊയ്യുന്നത് വരെയുള്ള ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വിത്ത് വിതക്കലും അതുപോലെ തന്നെ കൊയ്യു വിത്ത് വിതക്കുന്നത് മുതൽ കൊയ്യുന്നത് വരെ വിത്തിൻ്റെ വിളവെടുക്കുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ ജോലികളിലും സ്ത്രീകൾ പങ്കാളികളായിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ നൂൽ നൂൽപ്പ് വീവിങ് പോട്ടറി മേക്കിങ് അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ വസ്ത്രാലങ്കാരം എംബ്രോയിഡറി വർക്കുകളൊക്കെ സ്ത്രീകൾ ചെയ്തിരുന്നു ഇനി ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ മോശം പണികൾ മാത്രമല്ല മോശം പണികളല്ല സ്ത്രീകൾ താഴ്ന്ന പദവി മാത്രമല്ല ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഉന്നതമായ പദവികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉന്നതമായ രാഷ്ട്രീയ പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ പൊസിഷൻസ് ഉള്ള സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളായിരുന്നു പിന്നെ സുൽത്താന റസിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ജഹാംഗീറിന്റെ പത്നി നൂർ ജഹാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ ഭരണരംഗത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഭരണരംഗത്ത് കഴിവ് തെളിയിച്ച സ്ത്രീകളാണ് ഇതുകൂടാതെ ഹുമയൂടിന്റെ സഹോദരി ഗുൽബദൻ ബീഗം ഷാജഹാന്റെ മകളായ ജഹനാര ശിവജിയുടെ മാതാവായ ജീജാബായി തുടങ്ങിയവരൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ഉന്നത പദവികൾ വഹിച്ച സ്ത്രീകളായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ ഉയർന്ന വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് നല്ല പദവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ താഴ്ന്ന ചില സ്ത്രീകൾക്ക് പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിച്ചിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അന്നും ജാതി വ്യവസ്ഥ ശക്തമായി നിലനിന്നിരുന്നു ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം ബ്രാഹ്മണർക്കായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണർ എൻജോയുടെ ഹയർ സ്റ്റാറ്റസ് അവർ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം വഹിച്ചു മാത്രമല്ല അന്ന് ജാതികളുടെ എണ്ണത്തിൽ നല്ല വർധന ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ജാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് കാസ്റ്റ് വേഴ്സ് എ മേജർ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദിസ് പീരിയഡ് മാത്രമല്ല ഒക്യുപ്പേഷന് ജാതി കാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ജാ ജോലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ ജാതി ഒരേ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒരു ജാതി എന്നിങ്ങനെ തൊഴിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാബർ നാമ ബാബറിൻ്റെ കൃതിയായ ബാബർ നാമയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ തൊഴിലിലും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവർ ഓരോ ജാതിയായിയാണ് കണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ജാതി ഒരു ജാതിയിൽ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലുകൾ അവരുടെ മക്കളും അവരുടെ തലമുറയും ആ തൊഴിൽ ചെയ്തു വന്നു അങ്ങനെ ആ ജാതിയും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഈ ബാബറിന്റെ ആഗ്രയിൽ ബാബറിന്റെ ഒരു കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം അറുന്നൂറ്റി എൺപതോളം കൽപ്പണിക്കാർ ദിവ ദിവസവും തൊഴിൽ ചെയ്തിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരു കൂട്ടമുണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ പ്രത്യേക ജാതി ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഡൽഹി മുഗൾ ഭാഗത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് തൊഴിലിനാടെ സ്ഥാനത്ത് ജാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ എന്തായിരുന്നു ജാതി വ്യവസ്ഥ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ജാതി വിഭജനം ഉണ്ടായിരുന്നു തൊഴിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ ജാതി വിഭജനം ഉണ്ട് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇന്ത്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ജാതികൾ പ്രധാനമായി രണ്ടായി തിരിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് ഇടങ്കൈ ജാതികൾ മറ്റേത് വലങ്കൈ ജാതികൾ ഇടങ്കൈ ജാതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കച്ചവടവും കഴിത്തൊയിലും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളാണ് ട്രേഡും ആൻറ്റി ക്രാഫ്റ്റ്സും ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളാണ് ഇടങ്കൈ ജാതികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി വലങ്കൈ ജാതികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ കാർഷിക മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളെയാണ് വലങ്കൈ ജാതികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്
മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾക്കും പിന്നെ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകളുടെ പദവി മോശമായിരുന്നു അടിമ സമ്പ്രദായമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും സാമ്പത്തികമായി പുരോഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്ക് ശേഖർ ചെയ്യ